Nous voulons, notre Seigneur, te bénir ce matin. Merci, notre Dieu, pour nos corps disposés pour toi. Nous voulons prier et demander à toi, notre Dieu, de parler, d'annoncer, Seigneur, de révéler ta parole. Tu veux que ton peuple puisse être affermi, Seigneur, et être amené à la perfection. Nous demandons à Dieu d'élever ta gloire, merci. Viens, Saint-Esprit, nous enseigner. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. le Amen à bien. Est-ce que vous qui vocal Hein La chorale, rentrez un peu ici. Vous qui vocalité Vous qui son Hein Son. Là, c'est la chorale. Le bas mène bien. Et moi, mon camion il est où là Appelle la vite, appelle la vite. Ça, j'aime bien. J'aime écouter les sons, les vocales. Et ça, c'est précieux pour nous. Ramenez-moi vite la dirigeante ici. Ramène la vite là. Hé, hey, protocole, va me la chercher vite là qu'elle rentre. Ici. Très beau. Il y a beaucoup de places pour tout le monde ici là. Même si on rappelle ça bien, mais ce qui, ce qui, hein, ta voix là, on peut bien l'arranger pour bien. bien. Maman Chabat, je vois encore comment, comment est-ce que tu battais la mesure ici. Allons-y, allons-y. C'est très beau.
Gloire à Dieu. Amen, amen. amen. Alors on acclame fortement le Seigneur, notre Dieu, pour euh, de belles voix là. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. J'aime beaucoup le vocal. Hein? C'est vraiment intéressant. Tolobi, Amen. amen. Prenez ta Bible, levez-vous, nous allons lire les Écritures. Jérémie, le chapitre 2, le verset 21. Prends ta Bible, nous allons lire les Écritures. Et, hey, Afandi. Je vais lire dans deux versions. Il y a ma version 8 secondes. Et l'ancien Mélo va également lire dans. Et tu prends un micro là-bas. Dans la version française courant. Jérémie. Deuxième chapitre, verset 21. « Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé Dégénéré en une vigne étrangère. » Lisons la version française courant. « Je t'avais pour ta planté comme une vigne de qualité, mm -hmm. comme un plan parfaitement sûr, mm -hmm. Comment se fait-il que tu es dégénéré en une infecte vigne étrangère mmh. Amen, amen, amen. Merci, pouvons nous asseoir. Gloire au Seigneur. Il y a un mot très important qui est l'objet de ma prédication ce matin dans ce texte. Et est, ce mot est une loi. Et comme on elle agit comme une loi. Dans la vie en général. Mais également dans notre foi. Dans notre vie chrétienne. Et même dans l'église. Ce mot qui a la force d'une loi. A un impact considérable dans la vie et dans la foi. Parce que, parce que cette loi agit du parvis, c'est-à-dire là où vous êtes, jusque ici au sanctuaire. Et cela peut même entrer dans les sacerdoces. Cette loi, cette loi agit du simple fidèle. Au oh. grand serviteur qui est sur l'autel. Cette loi agit, peut agir à un nouveau venu à l'église jusqu'à l'ancien de l'église. Cette loi, nous l'avons intitulé la loi de la dégénérescence. Ou encore la loi de la dégradation. Nous voulons dire en, euh, en passant que la vie spirituelle ou la vie de l'église est soumise à beaucoup de lois. Peut-être que nous aurons à aborder l'une d'elles si Dieu va le permettre prochainement. Mais pour ce matin, nous sommes plus intéressés par euh, comment vaincre la loi de la dégénérescence. C'est pas en vain que j'ai demandé à la chorale de revenir pour chanter ces... ces, ces euh, euh, c'est très beau mélodie. C'est riche, c'est puissant. On et sent vraiment de l'art. On sent que le vocal est, est en train de vibrer. C'est écouter et adorer le Seigneur. Mais j'informe à la chorale. Cette belle mélodie là. Peut être frappée par la loi de la dégénérescence. 
Peut-être frappé par la loi de la dégradation. Elle agit dans l'église. Dans la foi. Dans notre vie chrétienne. Dans le fonctionnement de l'église. Dans la marche même de notre vie. Amen. 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 Nous devons apprendre comment vaincre cette loi. Parce que cette dégradation est continuelle et progressive. Dieu prophétise par la bouche de, de son serviteur Jérémie. Qu'est-ce que Dieu dit? Je t'ai fait planter comme une vigne excellente. J'avais planté, Dieu dit, moi j'avais planté une vigne excellente. Un meilleur plan. Mais il pose une question. Comment as-tu changé? Dégénéré, oh baby Sammy, dégradé, oh Kitty Penza, à une vigne étrangère. Na, na vigne moko ya bapaya. Il y a là un mot que j'ai, j'ai aimé. Lis moi la, mais la partie. Penza na komba moko na lingaki penza na nzela. Il y a un mot là qui m'a beaucoup intéressé. Komba moko penza et c'est pas de ça qu'il gagne. La partie, la partie B. Oui oui. Comment as-tu changé? Je crois là. Le lingé ni yo bongwani. Comment se fait-il que tu es dégénéré uh -huh. en une infecte vigne étrangère okay. Une infecte vigne étrangère. Vino yako baby sama ya bapaya. Ça dit comment tu as été infecté Elle est comme elle le lingeni yo pendo baby sama. Comment tu as été empoisonné Le lingeni pendant que nga mabe côté li yo. Comment est-ce que ce virus vous a atteint Le lingeni nga nga mabe si mi yo côté li yo. Je pense que c'est une vie excellente. Si vino moko e kitoko penza. La vigne c'est 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 l'image de la beauté. Vino ezali lilingi ya kitoko. Bon, de ce qui est riche. Ezali kitoko, ezali penza emotuya. Si nous rentrons dans ce contexte. Ce qui te zongi ne lobeli yango. Celui qui avait une vie était un homme riche. Ezali ne langa vino ezali kitoko na bosi. Il était considéré dans la société. Il avait droit aux honneurs et au respect. Il abonga kina makoni na kofia. Très bien entretenu. Et tu es dit. Vous. Yopino, chrétien, ma Christo, vous, Pino, l'église, Ecclesia, tu es comme cette vie, vous allez le la vie, non, la vie excellente, vie, non, qui toque, que Dieu a planté, oh, on on a qui. mais comment tu as été infecté, comment est-ce que la loi de la dégénération vous a touché, et si bio. jusqu'à devenir une vie étrangère, il n'a pas ma vie, non, la loi de la dégénérescence peut être facilement interprétée comme perdre progressivement de la valeur. Perdre de la valeur. Une telle mélodie. Un tel vocal. Si doux, si riche. Peut facilement perdre de la valeur. Et devenir infect. Comment est-ce que ta foi, l'église, comme une vigne de Dieu, peut arriver à perdre de la valeur, à devenir infect. Cette loi, bien aimé, agit sur le naturel et sur le spirituel. Je prends notre corps. Se dégrade progressivement au fil des années. C'est cette loi de la dégénération. C'est pourquoi c'est compliqué de, de voir des gens, il a 50 ans. Mais il veut vivre comme si c'était un garçon de 30 ans. Tu n'es pas normal. Parce que cette loi-là agit dans votre vie. Des fois, quand je passe sommeil, peut-être que je suis la télé, vers 23h, 22h, il y a, il y a des émissions qui, 
sur la, la sexologie qui passe dans toutes les chaînes ici. Je me suis dit un jour, je vais essayer de suivre. Il parle de l'impuissance sexuelle dans toutes les chaînes. Il y a des gens qui disent, venez chez nous, tu auras ça, tu auras ça. Un jeune garçon est à 30 ans, mais tu es malade, monsieur. Comment toi tu as 60 ans d'âge Vous voulez les rendre sexuels comme si tu avais 30 ans Vous allez prendre ces écorces et ces produits et ces gens viennent tous se faire. Et après tu auras quoi Cette loi touche le naturel et le spirituel. Il y a certaines villes qui étaient très riches il y a des années mais aujourd'hui, ce sont des immenses taudis. C'est cette loi qui agit. Dis Amen bien. Amen. Amen, Amen. Amen. Et agit même dans la vie ordinaire. Mais je ne plus parler de cela, de, de la force de cette loi au sein de l'église. Elle affecte efficacement l'église. La foi. Condima. Et cela rejoint ce que Christ dit le voleur ne vient que pour dérober. C'est ça cette loi. Ça rejoint le même du diable. Et détruit. Je peux dire dégrader. C'est ça le diable. Et Jean dit, Pe que le 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 diable est descendu vers vous. Et Il est animé d'une grande colère. Oh, Chapitre 12, verset 12 de l'Apocalypse. Et c'est là que j'ai trouvé la réponse à certaines questions que je me posais. Comment un chrétien très zélé Très zélé. Devenir moins zélé. Vous les regardez. Tu dis frère. Il y a six mois à l'église. Tu étais moto. Tu étais zélé. Tu ne manquais pas des rayons. Tu ne manquais pas la cellule. Tu ne manquais pas un culte. Tu ne manquais pas l'intercession. Mais comment on est parti dans tes ailes la loi de la dégénérescence. Les chrétiens autrefois gentils, mais devenus refroidis. Des chrétiens vivant dans la sanctification, devenir un chrétien immoral. Des chrétiens assidus à l'évangélisation, assidus à la paix. À la parole de Dieu. la prière. Des chrétiens assidus à la prédication de la parole. Mais devenus désintéressés de toutes ces choses. Des chrétiens qui donnaient facilement à Dieu à l'église. Mais ils devenus désintéressés. C'est la loi de la dégoût. Paul l'explique clairement lorsqu'il dit dans Galates chapitre 3 verset 1, 2 et 3 je vais lire ce texte Paul l'explique très bien Galates 3 verset 1, 2 et 3 écoutez oh Galates de pourvu des sens qui vous a fasciné vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que j'apprends de vous, Galates. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit Voulez-vous maintenant en finir par la dégénérescence. J'aime cette traduction à l'ingalbabi. Oh, Galat, nan y a l'eau. 
Vous qui avez été spirituel en vous qui avez goûté aux choses spirituelles, pour en finir dans bon la chair. Cette loi agit même dans l'église, frère. Dans notre église, elle est active et elle agit. Elle agit sur la foi. Elle agit sur la sur la marche chrétienne Sur la vie de l'église Pour dire aux chrétiens de Galates à l'église de Galates Vous qui avez autrefois été spirituel Vous qui marchez dans la crainte de Dieu Vous qui expérimentez Le fonction du Saint-Esprit Vous qui expérimentez La présence de Dieu Vous qui vivez dans la gloire vous vous Pour en finir dans la chair. Pour en finir aujourd'hui dans la chair. Comment est-ce que cette loi agit? Dans la plupart des cas, les gens ne se rendent pas compte et qu'il est en train de perdre la valeur. Ils ne se rendent pas compte qu'il est en train de perdre la valeur. Et j'ai réfléchi. J'ai poussé au loin avec Dieu mon raisonnement. Il y a des gens qui occupent un rang ecclésiastique ou sacerdotal. C'est-à-dire qu'il a une position dans l'église. Lorsqu'il est en train de dégrader, il ne se rend pas vite quand il est C'est sa position ecclésiastique et sacerdotale. Je suis pasteur. Je suis diacre. Je suis ancien. Il est en train de dégénérer. En train de dégrader. Mais affaibli par son rang ecclésiastique Affaibli par sa position sacerdotale Il ne se rend pas compte Il est en train de dégrader Et c'est comme ça que vous allez voir La plupart des gens aujourd'hui Ça c'est ce que j'ai vu dans ma petite vie avec les seigneurs Si on m'a sali il prend la main dans le sac. Ce qu'il était en train de dégénérer, Dieu l'interpellait. Il ne voulait pas écouter. Il était aveuglé. J'ai vu des pasteurs qui ont engrossé. J'ai vu des frères de diacres anciens qui ont engrossé. Lorsque je parle avec lui, je ne comprends pas comment cela est arrivé. Je me suis dit, Dieu, t'a aidé à comprendre. Mais avec le par le rang sacerdotal. Avec le par le rang ecclésiastique. Et Dieu a fini par les lâcher. Et cette loi l'a pris. Mais tu as par cette loi. Écoutez, lorsque vous constaterez dans votre vie, quel que soit ta, ce que tu as comme rang devant les seigneurs, parce que chacun est capable de faire une évaluation et ça marche avec les seigneurs. Lorsqu'on le voit tellement sa bouche, ça descend des négatifs. Sois humble. Amen. Sois humble. Cherche une thérapie spirituelle. Lucas, il y a nous Surtout nous serviteurs. Regardons. Nous serviteurs. Regardons. Jacques chapitre 3. Je veux que nous puissions les saisir. Nous serviteurs. Pasteur Diacre ancien. Surtout nous. Lisons ce texte. Jacques 3, verset 1. Il dit ceci. Mes frères. Qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car, vous savez, que nous serons jugés comment Lisez ça autre fois. Je réponds. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car, 
vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Le jour où j'avais lu ces versets, Donc, on a des, fois, la Bible, là, oh. des fois on dit, bon, vous, vous, vous allez presser la parole de Dieu, côté, ça monte dans ma tête. Et ma moutouna, ouais. Parce qu'il est écrit, pour être comme ami. nous qui avons, Bisso nous qui oh, détenons Bisso la parole, to za, to simili, nous serons jugés plus Bisso sévèrement. Donc, Donc, ma kasi. pour dire que, pour la faisons la attention à ces lois, oh, si vous dégénérez, ce qui est à le pire pourra arriver le plus tôt possible. Amen, amen. amen. Cette loi est activée par plusieurs éléments, frère. Écoutez, Satan, notre ennemi commun, il fait tout pour faire fonctionner cette loi dans notre église, dans notre vie, dans notre foi. Ça dit que vous arrivez à perdre les valeurs. Nous sommes une vigne. Dieu que tu es une vigne. Ancien, vous êtes une vigne de Dieu. Parce que je suis une vigne de Dieu. Chrétien qui est assis sur le banc, c'est une vigne de Dieu. Parce que Dieu est terrible. Mais le diable veut que cette loi agisse dans ta vie. Dans notre église, nous infecter dans notre église. Pour qu'on arrive à perdre les valeurs. La dégradation. Ne perdez pas de vue, frère. Que je suis une vigne. Tu es une vigne du Seigneur. Et que notre ennemi ne veut pas voir ça. Alors, comment est-ce que le diable agit pour arriver à, à faire fonctionner cette loi Comment est-ce que le diable agit Sa première méthode. Son premier moyen. C'est l'infiltration. C'est-à-dire, les agents de Satan infiltrent la vie de l'église. Infiltrent la foi dans le but d'activer cette loi. Bien. La première des choses pour que cette loi fonctionne, dégénérer l'église, dégénérer la Torah, ou l'intercession, ou l'évangélisation, ou les conseils de l'église, ou l'église en général, même ces agents. Qui entre Qui s'infiltre Et ces agents agissent de deux moyens. Le simple fait d'infiltrer votre foi, d'infiltrer votre vie chrétienne, d'infiltrer l'église, c'est s'infiltrer. Les agents du diable exercent deux moyens. Le premier moyen, on l'appelle découragement. Le second moyen, on l'appelle la peur. Suis-moi bien. Le découragement conduit à la dégradation. Celui qui est découragé, il n'avance pas. Il, il ne recule pas. Il fait les sous-places. Mais lorsqu'on fait les sous-places, vous finirez par subir la force de la pesanteur. La pesanteur va te prendre. Est-ce que tu m'entends bien là Celui qui est découragé, ne sera pas avancé ni reculé parce qu'il regarde et ça lui fait mal mais le fait de rester en stationnement tu n'as pas un hélicoptère même un hélicoptère qui plane c'est pendant un temps la pesanteur va te prendre Amen, Amen, Amen. Lisons dans la Bible. Je n'ai pas le temps. Vous pouvez lire ça après. Jézabel avait activé la loi de la dégénérescence dans, dans le ministère de 
du prophète Élie. Jezabel a salé la qui a solo mobeko oyo ya bokiti. Donc Élie a opéré un grand miracle. Élie a salé qui a solo bikamo ni. Le feu était descendu. Moto ekita ki. Ça consommait les deux hôtels. Et yebi na kozi ki sabi tu melomi balé. Et on a saisi tous les prophètes de Baal, on les a égorgés. Jezabel a seulement dit une phrase. Jezabel a lobaki kaka li loba moko. Dit à Élie. Yebi sa Élie. Ce qui vient de faire Demain lobby. Que les dieux me traitent dans toutes leurs rigueurs Si je ne coupe pas la tête Je crois que, je crois que vous lisez la Bible Et il a fait quoi Il a fait pourquoi La peur Le découragement Jézabel a activé cette loi Dégénérer le ministère de Elie Dégrader le ministère de Elie Lisons la Bible. Tout en Biblia. Un roi chapitre 19. Mokanda li bosso ya bakonsi mokapazomi na libwa. Un roi chapitre 19. Le verset 1 à 3. Je vais lire ça. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bersheba qui appartient à Judas et il laissa son serviteur. 9 à 10. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie Le cas de Ponsnaï. J'ai... J'ai déployé mon zèle pour l'éternel N'est-ce pas qu'il était zélé ok? Les dieux des armées Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance Ils ont renversé tes hôtels Ils ont tué par les pères tes prophètes Je suis resté moi seul Et il cherche à quoi Il a déployé son zèle et Son zèle a été anéanti. Bien aimé dans les Seigneurs. Pourquoi Dieu veut t'apporter cette parole Christ est à la porte. Nous traversons les temps de la fin. Que cela ne vous surprenne pas. Les fonctionnaires du diable entreront à l'église. Vous m'amènez bien. Amen. Les fonctionnaires du diable entreront à l'église. Ceux qui ont donné leur âme au diable vont entrer à l'église. Le fils du diable a mis un torche avec le nom de Jésus à la bouche. Vont entrer à l'église pour activer cette loi. En fait, il y a plusieurs élus à la dégénération de leur foi, à la dégradation de leur foi, à perdre de leur valeur. Lorsque je quelqu'un, lorsque j'ai discerné que cette personne là agit comme un fils du diable, dans le but de me décourager, je dois prendre position dit Amen bien. Hébreu chapitre 12, verset 1 à 4. Hébreu 12, 1 à 4, nous dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, que je tombe tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards fixés sur Jésus, non sur les pasteurs, mais sur qui Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que... Vous ne vous lassez point l'âme. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Disons Amen bien. Amen. Bien aimé. Il y a 
Cette manœuvre du diable. Les agents de l'ennemi. Ils vont te pousser au découragement. C'est pour que. Vous vous dégénérer. Non seulement ça, mais aussi il te poussait à la peur. La peur active cette loi. Voyez l'exemple de Saül avec toute son armée dans 1 Samuel 10, verset 11. La présence de Goliath avait fait peur à Saül. 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 Le chef d'armée d'Israël. La peur. Lui a dégradé, lui a fait perdre les valeurs. La peur du géant Goliath. Tandis que le petit David, il n'a jamais fait la guerre. Il n'a pas eu peur de Goliath. Il a affronté Goliath. Les agents de Satan peuvent vous faire entrer dans la paix. La peur de servir Dieu. La peur de ce qu'on dira. La peur d'être contredit. Activer la dégradation. Et la dégénérescence. Il voulait évangéliser un homme. Il a senti la peur. Ce qui n'a pas dit, à a tu as laissé passer une occasion que Dieu t'avait donnée pour amener une âme au Seigneur. J'ai vécu cette histoire de la peur et le découragement. Je vais parler. J'ai vécu la peur. Mais j'ai compris après que c'est cette loi. J'ai compris après, après, après que le malheur voulait activer cette loi. Lorsqu'on est découragé, on perd les ailes. Bien, bien, bien. Amen. On fait reculer. Vous, vous deviendrez improductif. Vous allez arrêter les grâces divines que Dieu t'a données. Nous avons suivi dimanche, plutôt le jeudi passé. J'aimerais inviter tout le monde le jeudi prochain. Nous avons écouté un pasteur qui a été dans la rose croix. Pasteur Moko qui a été qui est en train de témoigner chez nous comment est-ce qu'il avait été initié ce qu'il avait fait et Dieu lui a fait sortir comment il a commencé le jeudi passé il va terminer le jeudi ici demandez à ceux qui étaient là venez écouter des fois ce que nous vous pressons mais celui qui a vécu ça il a dit une chose dans cette initiation, il y a des choses qu'il avait faites qu'on lui a poussé à faire. Je ne peux pas dire ça ici. C'était pour lui ôter la peur. Lui ôter la peur. Lui ôter la peur. Pour lui ôter l'état d'âme. Même ceux qui servent le diable. Et ça, c'est quoi la peur? Le diable sait. Et pour te dégénérer, te perdre les valeurs, va activer la peur. Que le Seigneur nous aide à regarder le Seigneur et non à regarder les hommes. Regardez, lorsque nous faisons des délivrances de foi, j'étais buté à, à, à des démons géants. Vous menacez cet esprit. Il s'élève à Kangi Makofi. Un jour, un frère, il priait pour euh, le monsieur. Le démon s'est dit Yo, Zéla. Allons, on lui montre. Rokima. Alléluia. C'est pour faire. Et ça, pour ça. Et le frère n'a pas eu peur. Il a fait seulement dit. Tout genou fléchira. Et ma Au nom de Christ, descends. Je vous avais dit ici une fois. Un frère joue au foot. Et monsieur lui a fait un talc. Il voulait parler, l'homme se fâche. Le frère voulait parler, il dit Attendez. 
la chemise hein, suspendue dans, dans l'espace. Simbela. Et les gens commençaient à crier. Okima. Le frère Atali à l'obi, au nom de Jésus, descend. Na chemise. Na ye. Na ma belle. Le diable utilise la peur. Satan essaie la kakobanga. Regardez le Seigneur. Talelankolo. Amen, amen. Amen. La loi de la dégradation est activée par la peur. Yango et Pesamina Kobanga. Lorsque tu as peur, lorsque tu es découragé, vous allez commencer à dégrader. À dégénérer de la vie. Une fois on était là, on dormait la nuit. Je je mon mon fils, Papa, les démons sont là-bas. Oh. Alléluia. Amen. Là, il y a des esprits. Et ça, comme, comme cet enfant a la grâce de voir. Le quoi, la je sors. 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 Je 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 et il a chassé ses esprits. La peur et le découragement active la loi de la dégénération. Amen, amen. Amen. Deuxième des choses qui active cette loi, c'est la distraction. C'est la distraction. Samuel a été distrait par Dalila. Samuel a solo makalisina ye, ye ba kino kubunga. Non Samson. Pito, merci. Samson, Samson a été distrait par Dalila. Ye a bungi se makalisina ye par Dalila. Et Samson ne savait pas que qu'il était en train de dégrader. Pe Samson ye ba kite te azako kita. Il était en train de dégrader. Azali ko longwa bisika azalaki. Azali ko longwa bisika ye azalaki. Dalila l'a très bien distrait. Dalila pe na bungi se ki makalisina ye penza. La distraction est une arme efficace de Satan qui va lui permettre de mettre la main là où vous êtes. Un étudiant distrait va dégénérer. Un couple distrait va dégénérer. Une femme mariée distrait. Un pasteur distrait. Pasteur va aussi dégénérer. Moi j'ai un principe. Qui est celui qui est à mes côtés? Qui est celui qui doit rester à mes côtés? Ce n'est pas celui qui c'est celui qui va me distraire. Celui qui va m'aider. à faire un pas. À qui sont à tes côtés? Banani ngoba sa pemeni na yo. Amen amen. Amen. Qui sont à tes côtés? Banani ngoba sa pemeni na yo. Tu as quelqu'un à tes côtés? Osa na montre moko pemeni na yo. Qui te distrait? Oya sa ko bungi so makalisi. Et cette distraction. Pe bungi sa makalisi wana. Activer la loi de la dégénération. Oya bana ko pelisa ya so mo beko wana ya bolongu si. Ba activer cette loi. Oya bana ko fungola so mo beko wana. Et c'est rare que tu te rendes compte de ça. Pe mingi mingi tio ko yaba yangote. Regardez bien qui est celui qui a mes côtés. Dans la mon nani ngonda sa pemeni na yo. Est-ce que tu peux m'aider à avancer? Ko ko sunga nga ko kenali boso. Mon seul principe. Dans la sala de Kambo na la de la. Celui qui est avec moi. Oya sa si il ne va pas m'aider jusqu'à faire un pas dans ma foi, un pas dans ma vie chrétienne, un pas dans la culture intellectuelle, un pas dans la compréhension des choses, un pas dans l'expression parlée, s'il n'y a rien, je vais rompre ça. Je veux ce qui est à mes côtés. Même si c'est un enfant. Que je puisse gagner quelque chose. Pour m'aider à faire un pas en La distraction. Va activer cette loi. Lisons quelque chose. Genèse chapitre 34. 34. Genèse 34, verset 1 à 3. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, 
sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Amor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Amen, amen, amen. Si je te pose la question, qu'est-ce qui avait fait que Dina soit déshonorée Soit enlevée, violée et déshonorée. C'est quoi elle était sortie pour voir les filles Elle voulait se distraire Elle a perdu la valeur Elle a perdu la valeur, a perdu la valeur. Dégradée Dégénérée Que personne n'était distrait les agents de l'ennemi infiltrés à l'église sont capables de te distraire. Capables de te distraire. C'est à vous de voir quoi. Troisième des choses, je vais citer par là. Ce sont des éléments démoniaques. Je disais au début, Active cette loi. Les infiltrés, les agents du diable. Qui, qui amènent le découragement et la peur. La distraction. Et puis il y a des éléments démoniaques. Parmi ces éléments, je prends un seul, un ou deux, le soupçon. Je te dis ce matin encore. Le soupçon est une persécution. Quand on soupçonne quelqu'un, c'est que vous, vous le persécutez. Et il est plus facile de supporter un soupçon qui vient de l'extérieur que celui qui vient de l'intérieur. Je pose la question maman. Je pose la question, Je pose la question maman. Qu'est-ce qui fait plus mal les gens de l'extérieur tes soupçons de fidélité. Mais ton mari dans la maison. Tes soupçons aussi de fidélité. Merci pour votre sincérité. Faites attention. Vous allez activer cette loi qui va dégrader la foi de quelqu'un. Vous allez activer la loi qui va dégrader la foi de tout. Lorsque vous les soupçonnez injustement, j'ai vu, j'ai entendu, pasteur. J'ai mal lorsque mon mari me soupçonne. Peux-tu imaginer une femme mariée Moi, je suis à Bala. Abimeki Akendaki. Pardon, excusez-moi. L'homme dit baisse ta culotte. Je dois examiner. Quoi Le ballon est katana. Il dit Seigneur de Tébou, mais l'homme qui est dans ma maison. Pourquoi quand est-ce que moi, moi des fois ça m'étonne J'ai un principe Je ne soupçonne rien Je regarde Et je rends grâce à Dieu et Je dis au Seigneur Donne moi la vraie version Le soupçon Active la loi de la dégénération Pour quelqu'un ne connaît rien Et c'est et ça, c'est même à l'église. Ils allaient à l'église. Amen, amen. Amen. Hier, j'ai donné un conseil à ma femme. Parce que, 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 que mon âme a des consongolo. Parce que tel que je connais mes fidèles, bon, c'est les théories. Je sais. Mais oui. mon âme a des théories. Les soupçons. Bon, quand ils s'y la loi de la dégradation. La personne va dégrader, va dégénérer. Parce que vous les soupçonnez. Si ça vient de l'extérieur, c'est insupportable. La deuxième des choses, c'est le discrédit innocent. Un discrédit. Discréditer quelqu'un innocemment. Ça active cette loi. 
ça active cette loi. On peut même voir ça dans nos familles. Même dans notre maison là où nous vivons. Un discrédit innocent. Ça fait souffrir. Et ça fait du mal. Que Dieu nous aide. Ça va ne pas être les agents de l'ennemi. Qui active. Le Seigneur dit oui, bah, J'ai planté une vigne vie excellente. Comment as-tu comment as dégénéré de le la vie Il ne poussait pas à cette vie. vigne. Qui est ma foi? À cette vigne, qui est ma vie chrétienne? À cette vigne, qui est même ta famille? À cette vigne, qui est l'église de Dieu? L'église en ensemble à tomber dans cette loi. Et pour vaincre cette loi, il n'y a pas de choses. Il n'y en a pas trois. Il y a une seule chose. Ça s'appelle l'intercession. Cela, je, je ne dis pas la prière, non. Je ne dis pas la prière. Mais je dis l'intercession. Parce que l'intercéder, c'est se placer de manière à changer le cours des événements. C'est se placer entre des choses. Comme un médiateur. C'est intervenir ou interférer. Et cela voudrait dire. C'est s'attaquer. À certaines lois démoniaques en vigueur. Comme la loi de la dégénérescence. La de la dégradation. Tu as appelé à intercéder pour vos pasteurs. Pour vos, pour vos anciens. À prier pour votre église. Pour que cette loi ne s'active pas. Parce qu'elle a un impact négatif. Dans la vie de l'église. Dans la foi de l'église, j'aime regarder et faire des analyses à la fois spirituelle et sociologiques. Un frère qui était zélé, je le voyais. Assis avec Dieu, mais j'observe sa vie en train de dégrader. Vous lui posez la question Ah, frère, l'église des Apas, ça fait mal. Et ça, la capace. Il dit Papa, non. Église des Apas. Non, dis-moi quoi. Et si vous l'écoutez, les agents du diable ont activé ah, le diable. Que le Seigneur nous aide. Le temps de la fin est là. Chacun se prépare à la rencontre du Seigneur. Disons Amen bien. Amen. Chacun se prépare à la rencontre du Seigneur. Le Christ est à la porte. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Ne sois pas l'agent de l'ennemi. L'Église doit se préparer. À l'enlèvement de l'Église. À marcher avec les Seigneurs. À rencontrer Christ dans les airs. Hey, ne tombez pas sous le coup de cette loi. Parce que ta foi est précieuse. Parce que ton salut est précieux. Parce que la vie chrétienne c'est plus que de l'eau. Ne te laisse pas en porte par cette loi. Pour s'en sortir. Intercédez. Regardez les seigneurs. Mais amen. Amen. Intercédez. Regarde le Christ. Que le Christ s'élève. Que le Christ s'engage. Et Christ à mon frère et à ma soeur ne sois pas les gens du diable qui active cette loi démoniaque qui ne va pas honorer le Seigneur tellement au bon de l'épargne ensemble Tu es en train de dégénérer, oui ou non Qu'est-ce que Dieu t'a dit Tu es pris par la peur, tu es pris par le découragement, par la distraction. 
Et tu es en train de dégénérer, oui ou non Cette loi a-t-elle de l'impact sur ta vie Je te dis ce matin, par les compassions du Seigneur, reprends ta place. Dis Amen bien. Amen. Reprends ta place. Reprends ta place. Reprends ta place. Réanime ta foi Et regarde le Seigneur Vous êtes un agent de l'ennemi Le Christ dit Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur cette terre Vous verra-t-il la foi sur la terre Faites attention à la foi de quelqu'un. Ne soumettez pas sa foi à cette loi qui va la dégrader. Quand nous sommes par la foi, nous avons le pardon des péchés. Nous allons fermer nos yeux tous. Nous allons élever nos voix tous. contre cette loi dans ta famille. Dans, dans l'église que Dieu nous a donnée Et aussi dans votre foi Dans votre marche chrétienne Au bon de la com tu n'as jamais prié S'opposer à cette loi de toute sa force avec la foi Na au nom de si Jésus de résister contre cette loi la que le diable utilise efficacement en fait que Dieu soit glorifié que tes mains soient levées que tes mains soient levées si tu aimes ton église là où Dieu t'a placé si tu es membre de cette église tu as élevé ta mère. Elle doit aller loin cette église. Nous amen bien. Amen. Dieu a des projets pour cette église. Les serviteurs nous passeront. Mais l'église restera. Elle doit atteindre sa destinée prophétique. Comme cette loi de la dégradation. Avec les agents du malin. Maintenant, le Nous prions tous notre Seigneur. Lève tes mains, lève ta voix, priez le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prie avec la foi. Fais confiance au Seigneur. Parle à Dieu. Et écoute ta voix. Jésus crie, merci. Gloire à ton nom, notre Père. Bien aimé, lève ta voix, bon Dieu, les païens ensemble. Parle à ton Dieu. Combat cette loi. Combat cette loi. Merci Seigneur. Merci. Merci
Kona kona kuleba. Kona kona kuleba. Kona kona kuleba. Kona kona nous allons crier le Seigneur Et tu déjà frappé par cette noix Il y a des gens qui ont je ne sais pas si je suis Tiens-moi par ta droite. Relève-moi. Refuse cette loi. Renonce. Rejette. Oppose-toi. Anéantis cette loi. Bon de l'épargne. Quand on bon de l'épargne dans un bébé. Merci Jésus. Gloire à toi, notre Père. Bon de l'épargne. Bon de l'épargne. Bon de l'épargne. Bon de l'épargne. Yahweh, c'est le mal. C'est le mal. Éternel notre Père, voici la foi de chacun de tes enfants, la chrétienté de chacun de tes enfants, la spiritualité de chaque brebis. Que nous ramenons devant les seigneurs notre Père, de les soutenir notre Dieu par ta grâce. Voici notre Dieu, ton Église, qui a une destinée prophétique. Épargne-la notre Seigneur. Écrase au oh Dieu les fils du diable. Écrase au oh Dieu les agents de l'ennemi infiltrés, notre Seigneur. Rends leur démarche impossible. Rends leur procédure impossible, Seigneur. Et que seul ton nom, notre Dieu, soit élevé, Jésus. Merci au oh Dieu parce que tu aimes ton Église. Je prie pour la famille de chaque membre ici présent, là où règne la dégénération, la dégradation, là où, oh Dieu, il n'y a plus d'accord, où il n'y a plus, oh Dieu, la gloire du Seigneur. Papa, lève-toi, Jésus, et arrête. Et que seul ton nom, Dieu, soit glorifié et béni. Bénis ton peuple et bénis chaque brebis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Do not.